kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba ne da kanun labarai manyan jami'an diplomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris babban birnin kasa Faransa a daidai lokacin da ake gogarin cin mai rijiji ne zagaye tauta a Gaza wani hari da aka kai a Bamako babban birnin kasar Mali wanda aka auna a sansanin horarta yan sanda sojoji da filin jirgin sama da yi sanadin mutuwar mutane fiye da 70 Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanki ta rage yawan kudin ruwa wata muhimmiyar alama ce ake nuna cewa hawa farashin kai yake ta ragu to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a yayin da gwamnatin Kabaru ta fusata ta yi shelar shirin gasa ma yan awarin Ingilishi aya a hannu saboda kin jin rarrashi da kuma kiran sulhu wasu na ganin ta dan mukarfa a hankali hankali shi abu ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yanda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara ya ga wadannan mutane za kuma a ji karin bayani kan irin ci gaba da jami'an tsaron Najeriya ke samu a Arewa maso yammacin kasar inda har a baya bayan nan suka samu damke matar wani gawurtaccen barawon daji dauke da albaru sai kowa ya shi wannan barawon wannan barawon sunansa ka challa jiji ka challa jiji dan bindiga ne wanda ke aiki ga gashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce ka challa halilu wanda ake sani da ka challa halilu sabubu kamar ko wace safiyar ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi matsalolin zabe da kuma dalilan tsalar man Peter a Nigeria akwai mu kuma da nasihar jama'a kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum manyan jami'an diplomasiya na kasashen yammacin duniya sun gana a ranar Laraba a Paris babban birnin kasar Faransa a daidai lokacin da ake gogarin cin mai rijiji ne zagaye tauta a Gaza da kuma hana tashi tashin hankula kan iyakai Isra'ila da Lebanon daga shiga wani babban rikici sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya halarci tattaunawa tare da takwarorin sa na kasashen Burtaniya, Faransa, James da kuma Italiya bayan da ya je kasar Masar domin tattaunawa kan yadda za a ciyar da shawarorin Gaza gaba Blinken ya fada bayan tattaunawar cewa ba za mu so mu ga wani yunkurin fada da ayyuka na kowane bangare ba da zai kawo barazana ga burin tsage tauta a rikicin Gaza Blinken ya kuma yi gargadi game da ayyukan da kowane bangare ke yi a gabas ta tsakiya wani hari da aka kai a Bamako babban birnin kasar Mali wanda aka auna a sansanin horar da yan sanda sojoji da filin jirgin sama ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 70 tare da jikka ta wasu 200 kamar yadda majoyin tsaro suka bayyana a ranar Alhamis wannan shine hari mafi muni na adadin mutane da suka mutu a yan shekarun baya bayan nan kwararru sun ce har haran na ranar talata a Bamako sune irin su na farko cikin shekaru da dama kuma sun yi mummunar illa ga gwamnatin mulkin soja dake mulki a kasar adadin wadanda suka mutu ya sanya shakku kan dabarun gwamnatin mulkin soja da suke yi na cewa an shawo kan matsalar tsaro duk da cewa yan bindiga sun shafe shekaru suna yawo a yankin harin da kungiyar al-Qaeda dake da alaka da kungiyar JNIM ta yi ikrarin kaiwa ya haifar da kaduwa da tofin alatsi ne a cikin wannan kasa ta yammacin Afirka yan kasar ta Mali da dama sun yi amfani da shafukan sa da zumunta wajen nuna gazawar jami'an tsaro labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC shugaban Amurka Joe Biden ya ce shawarar da babban bankin kasar ya yanke ta rage yawan kudin ruwa wata muhimmiyar alama ce dake nuna cewa hawa farashin kai yake ta ragu da yake magana a ranar Alhamis a ce biyar tattalin arziki ta Washington DC Biden ya ce ba wai yana ayyana samun nasara bane amma kasar ta shiga wani sabon salo na murmurewa daga annobar cutar COVID-19 The Fed lowering interest rates is in a declaration of victory it's a declaration of progress Rage kudin ruwa da babban banki yayi ba wai ayyana nasara bane ya ayyana ci gaba ne wannan alamar mun shiga wani sabon yanayin tattalin arzikin mu da murmurewa shugaban dan jami'ar demokrat ya jaddada cewa akwai sauran aiki da ya rage a yi amma yayi amfani da jawabin nasa wajen nuna abin da ya cimma na tattalin arziki kamar yadda ya cecceki Trump wanda ya gabace shi na jami'ar Republican dake takarar neman wani wa'adin mulki 
Faidin ya bayyana fatar rage kudin ruwan zai sa Amurkawa su samu sauki wajen siyan gidaje da motoci. An jima kadan baballe zai saki shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotanmu na farko kamar yadda aka ji gwamnatin jamhuriyar kamaru ta fusata da yadda yan awaren ingilishi ke kin jin rarrashi da kuma kiran ayi sulhu dan haka ta ce zafarta dakile su kamar ta cigaba da zama dunkulalliyar kasa to sai dai wasu na ganin gwamnati ta makara wajen gane cewa abun fa ba da wasa bane ga wakilin sashin Hausa awal garba da bayanin da munasan tsaron Kamaru Joseph Beti Osomo yayi ga mani malabare kuma a matsayin sako ga yan tawayen dangane da abin da yake faruwa a bangaren Kamaru masu amfani da harcin English a takaice dai wato yanzu dai fadan din ya kai tsawon shekaru bakwai haka ko takwas ma aka sumo na abin din kaman da wasa wato gwamnati ta rena wani al'amarin tana tuna cewa ba komai bane za ta iya ta tura yan sandan ta kokonci maka sojoji sun murkushe wadannan mutanen masu ta da zauni tsaye to a hankali hankali shi abin ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba ya dinga ci gaba har ya kai da cewa to gwamnati ma sun rasa yanda za su yi su fara ta ina ma za su bi su fara ya ka wadannan mutane haka da duka wannan al'amarin da yake faruwa dai a yankin masu amfani da harcin ingilishi tsaron yana ingila yana iya azamtowa matsala ga gwamnatin kasar da shi ne sake yi wa Alhaji Abubakar dan jami'an LDP sai ne mai mikin kasar ta jahuriyar Kamaru kuma mai fada a jini a bangaren hukumar tsaron kasar jahuriyar Kamaru ga abin da yace godiya na ma godiya kan wannan tambaya da kai eh hakikan gwamnatin na galaba akan wannan zancen wanda suke so a ware ko da yake ka san yakin sun kuru ba a gabawa da shi hakan nan kamar yadda mutane suke tsaye mutane su ba su dauki makamai tun da kai da su da ko wayanda da su bari da ko kuma bara su bari ba tun zuwa wannan nan fani da fani din muke da ko ta kai wayanda suka bar wannan sha'anin da ko kuma suka ki bari Alhaji Isa Shima dai ne daga cikin manyan yan kasuwa masu shige da fitin a wannan bangare na dan aware ga irin hirar da muka yi da shi to a gaskiyar magana abin da yake faruwa yan amba suna tar mota amma in sun tar mota ba wai kwaci suke ba suna tambaye ku dai ku ba su kudi abin da kuka yi ya kuma ba su ƙa'ida mu ko abin da za ku ba su to abin da yake faruwa tsakanin su da sojoji akwai tangar da saboda koda a mota kake za su tambaye kan kai maikacin gwamnati ne kai ma maikace ne ba ruwan su da kudan sun ce su da gwamnati suke yi to sojoji kuma su ne musu kwantan bauna ne dan gaba da gaba ba za su iya da su ba wannan gaskiyar magana a ba min da ba a fita kasuwa ranar litinin dukkan shashin ingilishi ranar litinin kowa ba ya fita zama yake a gida mahamma awal garba kuma da amurka daga kasar kamaru a gaida awwal yanzu kuma ga baballe da kashi da bi na labaran duniya yan sanda a kudancin kasar Pakistan sun bayar da rahoto a ranar Alhamis cewa an kashe wani likita dake fuskantar zargin kalaman batanci ga addinin Islama wani harbi da aka yi a lokacin wani samami da aka yi niyar kama shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a kashi sha na was cikin dare a lardin sidi ya zama wani mataki na biyu a cikin mako guda da yan sandan Pakistan suka harbe wani da ake zargi da aika ta sabo na wasu musulmi ne dake aiki a babban asibitin garin su na gundumar Umaykot an sallame shi daga aiki a ranar talata bayan da mazauna yankin suka zarge shi da cin zarfin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yada wasu rubutun sabo a shafin Facebook a farkon mako likitan yayi fatali da tuhumar da ake masa ya kuma ce shafin na kafar sa da zumunta ba nasa bane daga baya an shigar da karar sa gaban yan sanda dukkan haka a daidai lokacin da zanga zanga tashin hankali ta bazu a birnin da wasu masu fafutuka na addini suka suke neman a kama shi cikin gaggawa masana kimiya da ke binciken neman asalin cutar covid 19 sun fitar da jerin sunayen dukkan dabbobi wadanda wata kila sun taimaka wajen ya da cutar ga mutane masu binciken sun yi nazari kan kwayoyin halittar da aka tattara daga kasuwar kasar China 
inda aka gano bullar cutar ta farko tare da gano wasu gungunga fiyar daji da ake kira rakun maguna da beraye wadanda wata kila sun kamu da cutar da inda aka kawo su kasuwa a birnin Wuhan da ke kasar China a karshen watan November 2019 yayin da wannan bincike da aka wallafa a ranar Alhamis yake kara karfafa kwarun guyuwar cewa an samu COVID-19 daga dabbobi ne bai ware muhawarar da ake yi ba kan kwayar cutar ta fito ne daga dakin goje goje to a gaida Muhammad Hafiz baban leda ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya inda jami'an tsaro ke ci gaba da samun nasara kan rikakku miya gun makasa tun bayan kashe kasar gumun dan ta'addan nan ka challa bello sububu na baya bayan nan da aka kama sun hada da masu kai komo a madadin rikakkun barayin musamman ma a yankin Zamfara kamar yadda wakilin sashin Hausa Abdul Razak Bello Gusau ya ci gaba da cewa wanda aka kama da suka hada da mamuda makakari da matar sa kulluwa makakari da wata matar an kama su ne a lokacin da suke kan hayar zuwa sansanin yan fashin daji dake kauyen na makakari domin isar da sakon wasu harsashen bindiga da suke dauke da su wabishin da yan sandan jahar zamfara CP Shaw Muhammad Dalijan wanda ya tabbatar da kama wanda ake zargin ya bayyana yadda yan sanda suka samu rasar take mutanen shi wannan mamuda sani ya tabbatar mun da cewa yana tare da barayi misalin shekara uku da suka wuce lokacin da fara aiki tare da su mun same shi da albarushi guda 441 wanda matar wani babban barawo ta bashi wannan barawon sunansa ka challa jiji ka challa jiji dan bindiga ne wanda ke aiki gargashin babban barawon da ya rasu satin da ya wuce ka challa halilu buzu ko wanda ake sani da ka challa halilu sububu har ila yau CP Shaw Muhammad Dalizan ya kuma yi karin haske kan yadda wadanda ake zargin suka yi safar albarusun daga wani kauye har zuwa garin na anka ita matar ita ne ta je wani kauye a kauran namoda ta karbo wani ammunition din a wurin wani barawo a can tana kan hanyar ta ita wannan yaro din za su je su kaiwa shi ka challa jiji a lokacin da yan sanda suka kama su tun da farko dai a cikin wani paper video da ya yado a shafukan sara zumunta daya daga cikin wani da ake zargin mamu da makakari yayi wa jami'an sanda bayani a lokacin da suke binciken farko a lokacin da suka cike su a garin na anka alummomi a jihar Zamfara dai yana ci gaba da furta albarkacin bakin su dangane da nasaran da jami'an tsaron ke samu a baya bayan nan sunana tiburadin zawiya musu dole mu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci muka fanta cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo mana nasaroli a cikin dama abinda muke nema shi ya samu hadin kai da fanta juna sunana bilamin muhammad ke abinda mu muka dauka ba lalle bane a ce dan soja ya shiga daji ya aiki a dauka ai kusan a tura mu duniya cewa ai ga shi ana yi mu abinda mun kai dare shi shine mu gani a kasa to sai dai yayin da mutane da yawa ke yabawa da kokarin da jami'an tsaron ke yi wasu kuwa na yin kira da ƙara samun hadin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jihohi da na tarayya domin kar da ayyukan yan ta'addan baki daya sunana asama kuriyar madaru muna sa a ƙara ƙarfin gwiwa a ƙara ba mu tsaro kullum bai ga garje da shi da dauda Allah ya ƙara ga garje mana sunana abdullahi umar muna jin dadi kware da gaskiya da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna wata Allah ya da kawunan su su zanna su fahimci juna domin a ci gaba da ya ƙawo waɗannan muyagun mutane jihar Zamfara dai yana ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro sakamakon na hararen yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin neman gurbin fansa Abdul Razak bin Laura muri Amerika daga Gusau jihar Zamfara a Nigeria a gaida Abdul Razak kada amanta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Afrik akan mita 225 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a BOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya
a daidai lokacin da mahukunta akan harkokin zabe a Nigeria ke tantama da ta babar sahihancin zabe a Nigeria in ita ita karar gwamnatin jihar Adamawa a zaben bara cewa take ta mika wa Allah dukkan umari ita aina kin sahihin zabe take yi yana da kyau a kawo gyara a shanu Allah shi ya bar makan shi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu game da ganin ganin junar da wasu tsaffin shugabannin kasa da sojoji suka yi a jihar Naija kuwa wasu yan siyasa ne yake cewa a gaskiya akwai alamar cewa abubuwa sun riga sun yi kamari ba ma sai an ga mu mutum ba maganar halin da kasance ciki shine suka gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba shi kuwa gwamna Abdullahi Sulan Jahar Nasarawa cewa yake har yanzu fa maganar tsananin tsadar mai a Nigeria akwai wani hanzari lokacin fada dalla ya fara mai yuwa kai dubu 1 dubu 1200 dubu 1300 to lokacin subsidies ya dawo to amma yanzu mutane suna ta soro tuni kai an ce za su yadda shi a naira an ce za su yadda shi to za su yadda shi a naira eh naira nawa wadannan ba so mun ta umka tattabo cikin tarin miliyan da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum mu barka mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar juma'a da wuruwuri shiri na 187 cikin jerin shashiyen manuniyan da kan sassaka don sassako muku dukkanin sassaken sirri ne yuwa kuma sakin sakakken sirrin ne ma yasa yar takarar gwamnatin jihar Adamawa a jami'ar APC a zaben bara sanata Aisha Dairu Ahmad Binani ta sanada duniya dalla dallan dalilan da yana zuwa Adamawa tun bayan hukuncin kotun da yayi mata tsauri tun da aka kare na gingimo na kotu a gaskiya dalilin da yasa na dauki wannan tsawon lokaci domin mutane magoya ba sun fasata sosai akan abin da ya faru domin suna ganin cewa haƙiƙa kanin gaskiya magana mun ce zabe to wannan ya sa mutane sun fasata ne ko nayi amfani da hikima ana na ce to dan rai ya bace in ka bari abun ya dauki lokaci mutum sai ka ga ya dan fara mantawa shi yasa na dauki dawon lokaci domin kowa fushin shi ya dan sauka da a wancan lokacin ne na zo wata kila kaman da wani yayi magana wani magana idan suka yi wata kila kaman su kare za su zai zaman to wata kila ai magana da ba kyau kuma ka ga gwamnatin mu ne take ci gwamnatin ya APCT a federal so wannan shi yasa da kuma duk sanda mutun yayi fushi to a bashi lokaci to yau din nan kuma da nazo da kaso da abin da ya kawo ne musu godiya duk wanda ya da taimaka mini da addu'o'i akan Allah ubangiji in alheri ne ya ba mu wannan abu to ina ganin Allah shi ya bar mu kanshi sani ya sa ba mu samu wannan abun a wannan lokacin ba kuma tunda dai Allah aka roka ya fi mu sanin abun da ya dace da mu da kuma lokacin da ya dace da mu shi kuwa shugaban hukumar zaben jihar Kanawa Farfesa Sane Lawal Manumfashi fashin bakin fassar ingantaccen zabe a Nigeria tun daga farfarun farkon fari kafin zabe zama sahi sai an sama da kudaden isassu kafin zabe zama sahihi sai jam'iyu sun gudanar da sahihin zabe na fitar da dan takarkaru kafin zabe zama zama sahihi sai dan takarkaru sun daina sayan spaghetti da indomi da kudade da atan kofi da sabulai suna raba wa mutane wajen zabe sun daina sayan zabe sannan sai kun jira duk wadannan abubuwa sun ke sannan sai mu raba dole ka'ida ce ta demokradiya idan ka ce ba za ka iya sayan form naira miliyan 10 ba amma ka tana ji kudade saboda naira miliyan 10 zaka sai sabulai zaka sai atan kofi kamar farfesa na cewa ba za ta canza zani ba ke nan ah ai ai zabe ya danganta da credibility na processes na zabe din eh misali za a saran ganin sauyi kenan a idan jam'i sun daina karfa karfa wajen fitar da yan tattar idan masu yan takarkar sun daina kwaso kudade suna raba mutane suna sayan kuri idan yan siyasa ba su daina hada kai da jami'an tsaro suna cewa su kawo da kai ba kamar farfesa na cewa wadannan abubuwan su ne suka shafa muku kashin gari kaji ke wurare da gaske ai ba zai yi kallon dukan taiki kana bane jaki ba ne ra'ayinka game da kira kiran da ake cewa ya ma kamata zaben nan da kuke na kananan hukumomi a mai da shi hannun hukumar ayyuka ita hannun ita hannun ne sai zabe take yi dokan ke yi kasa ce ta do ta do ka tana bin dokoki yana da kyau a kawo gyara a sha'anin sa ko mun ba da sharwa yadda za ka kawo gyara ne game da ganin ganin juna tsakanin tsohon shugaban kasa Ibrahim ba da masu baban gida da wasu tsaffin shugabanni da sojoji kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Naija Onobuli haya a 
ability ne yake cewa da ganin ganin ka san akwai babban guzuri duk dan Najeriya zai ji dadin wanga ganawa da suka yinkuro domin su yi yau in ka zanna ka duba dukkan su shugabanni ne wanda suka jagoranci kasan ga musamman shi Obasanjo ya jagoranci kasan ga ta bangaren soja ya jagoranci kasan ga ta bangaren farafulla in ka zo gehen shi general Ibrahim bada masu baban gida shi kuma in ka zanna ka duba ya jagoranci kasan ga tsawon shekara 8 wanda yake kuma ya aje tarihi kuma in ka zanna ka dubi shi general Alugu Sau shugaba ne wanda ya rike ainihin shashi na musamman na bangaren leken asirin tsaron kasa baki daya wanda yake yana da kwarewa tun daga Najeriya har kasan waje wannan in ka zo ga shi general Abdul Salami Abubakar shi ma ya rike kasan ga ya rike a mulkin soja wanda yake kuma a lokacin shi ne saboda yadda da amincewansu baki daya har suka mika mulki a ainihin farafulla su ga me takarwan ganin su so in ka zanna ka duba yau kasan ga yanda ta cinci kanta ta bangaren rashin tsaro ga yana ana ta kuwa ana ta kuwa in ka zo maganar tattalin arzikin kasa shi kan shi ya gurba ce ya lalace a kasan ga to yunkurin gada za su yi suke za su fara tattaunawa to duk dan Najeriya da talaka da mai mahalin zai ji dadi ya san cewa lalle sun yi kuro domin su ga ta ina za su taimaka mu kasan ga wanda yake babu wani takamman bayanin dalilin gana wasu amma ku kuna ganin yana da alaka da batun halin da kasar ke ciki ne ba ma su an gaya mu ya kamata mu sani cewa maganar halin da kasan ke ciki shine suka gana suka tattauna ba ma sai an ma fitar da sanarwa ba sai dai shi gwamna Abdullahi Sulandar Nasarawa Fasakoye kawai akan tsananin tsadar man da ake gani a Nigerian da yace akwai wani boyayyen sirri an ce za a sayar wa dan watan mai ne a Naira Naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba to a Naira wani exchange rate na Naira aka bashi idan aka bashi 1600 ne zai biya to kaga ba 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 a je ko ina ba wannan musun da ake ciki sai dai idan misali yanzu inda gaskiya ake yi nan pc ta fito ta ce to kai dan wata za mu sayar maka da mai ba a dawo ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shi kenan ni kuma na na salafa zan iya sayar da shi a kudi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne kai an ce za su sayar da shi a naira an ce za su sayar da shi to za su sayar da shi a naira eh naira nawa shin kana tunani duk da azikin da najeriya take da shi ya kamata ɗan najeriya su ringa su yan man fetin lita 1 sama da naira 2000 to gaskiya saboda Allah idan ka dubo yan su kasashe masu adziki kamar Saudi Arabia duka yawanci wa'anda suke da mai akwai tsari da suka yi tantane da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa ba haka bane tun a Nigeria a Nigeria an yi refinery guda hudu inda kamar an yi wa'annan refineries din duka duk suna aiki duk ba su da damuwa Nigeria tana da ƙarfin da za ta iya yin mai granda miliyan 3 a kowane rana tana da ƙarfin da za ta yi haka tana da man ya san shi a ƙasa da za ta iya haka amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta Abin da Nigeria take yi shine miliyan 1 da 300 zuwa miliyan 1 da 400 na biyu masu hakan nan wani irin zama aka yi da su wani irin yarjejeniya aka yi da su wurin hakan ma yana daga kamfanoni kenan su kamfanonin ba kamfanoni gida bane su da suke hakan man dama ah dama kamfanoni gida bane eh su akwai kamfanonin yan Nigeria kanana kanana da dama da suke yi amma duk abin da suke yi bai fi 15 zuwa 20 daga cikin dari na abin da man da ake yi a Nigeria your excellency na farko ba ma iya hako man da ya kamata sannan na biyu an hako matatun an bace suke shin wannan ba gazawa bane na gwamnati ba gazawa bane na Nigeria eh to gwamnati ba ta isa ta tsira daga cikin abin da don me yasa yanzu ba a samun man saboda rashin zaman lafiya ne na Nigeria Delta ai na biyu saboda shi mai kafin ka hake shi jari zaka sa to saboda ba a sa jarin yan da ya kamata na uku kuma uwa uba sata man kaje so wayannan su ne manya manya uku to kuma ba inda gwamnati za ta zara kanta ai ta ce ba ta da lafiya cikin wayannan abubuwa Tunda <laughs> ya